ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണിംഗ് ഹബ് ലെറ്റ് ലേൺ ടുഗെദർ വിത്ത് ധന്യ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡേ ടെന്നിൻ്റെ എക്സാമും ഡേ ഇലവനിലേക്കുള്ള ടോപ്പിക്സും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എക്സാമിനും ടോപ്പിക്സിനും മുമ്പ് നമ്മളൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇന്ന് മുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം നമുക്കിതിൽ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പി ഡി എഫ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ എവിടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലത്തെ മാത്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ആൻസേഴ്സ് മാത്രം പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് ടൈമിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഡിസ്കഷൻസിനാണെങ്കിലും അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവും സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് വേഗം എക്സാമിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡിറ്റ് ദ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് കം ഇൻ ടു എഫക്ട് ഓപ്ഷൻസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ബി ടെൻത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ സി ട്വൽത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഡി സിക്സ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വെൻ ഡിറ്റ് ദ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ബിക്കം അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഓപ്ഷൻസ് എ നയൻറ്റീൻ B 1950, C 1956, D 1960. Question number 3. Which section of the Banking Regulation Act 1949 deals with the disposal of non-banking assets? Options A. Section 12 of BR Act 1949, B. Section 9 of BR Act 1949, C. Section 14 of BR Act 1949, D. Section 20 of BR Act 1949. Question number 4. The power of Reserve Bank to control advances by banking companies is provided in Section Dash of BR Act 1949. Options A. Section 24 of BR Act B. Section 22 of BR Act C. Section 21 of BR Act D. Section 23 of BR Act Question number 5. Section 18 of BR Act 1949 provides options A. Cash Reserve B. Licensing of Banking Companies C. Reserve Fund D. Assets in India Question number 6 Which section of Banking Regulation Act 1949 deals with the use of the words Bank, Banker, Banking or Banking Company? Options A. Section 7 of BR Act 1949 B. Section 4 of BR Act 1949 C. Section 5 of BR Act 1949 D section 9 of BR Act 1949 Question number 7 Section 12 of Banking Regulation Act 1949 deals with options A application of other laws not bad B regulation of paid up capital subscribed capital and authorized capital and voting rights of shareholders option C disposal of non banking assets D prohibition of common director Question number 8 which section of BR Act 1949 deals with the form of business in which banking companies may engage Options A section 7 of BR Act 1949 B section 9 of BR Act 1949 C section 4 of BR Act 1949 D section 6 of BR Act 1949 Question number 9 the uh, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of it established in dash options a 1965 b 1955 c 1958 d 1968 Question number 10 trade deposit is a business practice followed by dash cooperative societies options a credit b consumer c marketing d none of these Question number 11 Apex Authority for Cooperative Training Options A NCCT B NCDC C NCC D NCUI Question number 12 Who is the present chairman of Consumer Fed Options A Sri PM Ismail P Sri K Purushottam Kurup C Sri M Mehboob D Advocate Gangadhar Kurup Question number 13 The Kerala Cooperative Societies Act 1969 came into effect on options A 14 1969 B 
B. 15 4 1969 C. 1 5 1969 D. 15 5 1969 Question number 14 According to section dash, the government may appoint a person to be the registrar. Options A. 3 of 1 B. 3 of 2 C. 3 of 3 D. 3 of 4 Question number 15 According to rule dash, lies down the classification of society. Options A14, B15, C13, D16. Question number 16. Rule 16 and 20 of the Society Act lies down two procedures for getting. Options A. Identity card, B. Membership, C. Registration, D. None of these. Question number 17. As per section 18 of the Act, a society can admit individual as a options A nominal member, B active member, C sleeping member, D none of these. Question number 18. Receipts and payments account is a summary of options A cash book, B sales book, C purchase book, D journal. Question number 19. Subscriptions received in advance during a year is dash. Options A. Income B. Expense C. Asset D. Liability Question number 20. The income and expenditure account is of the nature of dash. Options A. Receipts and payments B. Trial balance C. Profit and loss D. Balance sheet Question number 21. Cash received by converting an asset into cash is reflected in Options A. Conversion account B. Receipts and Payments Account C. Contract Account D. Suspense Account Question number 22 An accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many, time, how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? Options A. 144 degree B. 150 degree C. 168 degree D. 180 degree Question number 23. How many times are the hands of a clock at right angle in a day? Options A 22, B 24, C 44, D 48. Question number 24. How many members of the Rajya Sabha are nominated by the President? Options A 25, B 16, C 12, D 18. Question number 25. In Indian Constitution, the idea of unite Union of States in the Indian Constitution has been derived from the idea of Union of States. Okay, options A. Constitution of Belgium, B. Australian Constitution, C. Constitution of Colombia, D. Constitution of Bhutan. Okay, number questions are in you. answers discuss here. Question number one When did Banking Regulation Act came to effect? Answer. 16th March 1949. Okay. Question number 2. When did Banking Regulation Act 1949 become applicable to the state of Jammu and Kashmir? Answer is option C. 1956. Question number 3. Which section of BR Act 1949 deals with disposal of non-banking assets? Answer is option B. Section 9 of BR Act. Disposal of non-banking assets. Okay. Question number 4. The power of RBI to control advances by banking companies is provided in section dash of the BR Act 1949. Answer is option C. Section 21 of BR Act 1949. Anna. RBI ke banking companies, companies provide in the advances control yana la power ne kurche okay. Section 21. Question number 5. Section 18 of BR Act 1949 provides. Section 18 and then provided in the cash reserve one. Okay. Question number 6. Which section of BR Act 1949 deals with the use of the words bank, banker, banking or banking company? Answer. Section 7 of BR Act 1949. Okay. Question number 7. Section 12 of BR Act 1949 deals with. Answer. Regulation of paid up capital, subscribed capital and authorized capital and voting rights of the shareholders. Three kairingalu, section 12 will anna Regulation of paid up capital, 
സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ വിച്ച് ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് മേ എൻഗേജ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ സിക്സ് ഓഫ് ബി ആർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ വിച്ച് ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് മേ എൻഗേജ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ നാഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒക്ടോബർ രണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിനാണ് നാഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ട്രേഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇസ് എ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഡാഷ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓക്കെ അതായത് ട്രേഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടേം കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ട്രേഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസും ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ അപ്പെക്സ് അതോറിറ്റി ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ എൻ സി സി ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഹു ഇസ് ദ പ്രസന്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ശ്രീ എം മെഹബൂബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ കെയിം ഇൻ ടു ഇഫക്ട് കെ സി എസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ നിലവിൽ വന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഡാഷ് ദ ഗവൺമെന്റ് മേ അപ്പോയിന്റ് എ പേഴ്സൺ ടു ബി ദ രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രാറെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാ സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾ ഡാഷ് ലൈസ് ഡൌൺ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂൾ ഏതാണ് റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ലൈസ് ഡൗൺ ടു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻസർ ഇസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള കിട്ടാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് റൂൾ സിക്സ്റ്റീനിലും ട്വന്റിയിലും പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് എ സൊസൈറ്റി ക്യാൻ അഡ്മിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് എ ഓപ്ഷൻ സോറി ആൻസർ എ നോമിനൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ഓക്കെ സെക്ഷൻ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ മെമ്പർ ഓർ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ആൻസർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ സമ്മറി ആണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഇയർ ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസിനുള്ള പൈസ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ദ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ കൺവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ അസെറ്റിനെ ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു ദ ആക്യുറേറ്റ് ക്ലോക്ക് ഷോസ് എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ത്രൂ ഹൗ മെനി ഡിഗ്രീസ് വിൽ ദ ഹവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് വെൻ ദ ക്ലോക്ക് ഷോസ് ടു ഒ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ അതായത് കറക്റ്റ് മോർണിംഗ് എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്ക് ആണ് ഇപ്പം ക്ലോക്ക് കാണിക്കുന്നത് അത് ടു ഒ ക്ലോക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ഡിഗ്രി അവർ ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ
ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആവുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ട്വൽവ് അവേഴ്സിൽ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഹാൻസും തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ ആർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് പ്രസിഡന്റ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഓക്കെ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരിൽ നിന്നൊക്കെ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു സോ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറ്റുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡേ ഇലവനിലേക്കുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇനി സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ മാത്സിൽ മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ക്ലോക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ജി കെയിൽ കേരള ജോഗ്രഫി ആണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസിക്സ് അതുപോലെ റിവൈസ് ചെയ്യാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് കോപ്പറേഷനിൽ നബാർഡും മാർക്കറ്റ് ഫെഡും പഠിക്കുക നാ ഫെഡും കൺസ്യൂമർ ഫെഡും റിവൈസ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് ലോയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ബി സി ഡി അതായത് റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എ തേർട്ടി ഫൈവ് ബി തേർട്ടി ഫൈവ് സി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ എ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ബി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ബി സി ഡി ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് ലോയിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ബാങ്കിങ്ങിൽ ആർ ബി ഐ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബി ആർ ആക്ടിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ബി ആർ എസ് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇനി നാളെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നലെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് പകരം എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് എന്തായാലും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ടോപ്പിക്സ് അല്ല നാളെ എക്സാം എന്തായാലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഓർ കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഓൺ ദ